പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് വളർന്നു വരാനിടയായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് വളർന്നു വരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറികളെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഓവർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിനകത്ത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാല കാലയളവിനുള്ളിൽ അസെറ്റുകളുടെ വില അത് അസ്ഥിരമായി നിൽക്കുക അതായത് വില എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അസെറ്റുകളുടെ വില ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ അതിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് റിസ്കിന് കാരണമായേക്കാം ഇൻക്രീസ്ഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി മീൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വൊളാറ്റിലിറ്റി പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിചലനം റിസ്ക്കിന് കാരണമായേക്കാം ദ നീഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ ചാലഞ്ച് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും ആളുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എക്സ്റ്റേണലിൽ വരുന്ന ഒരു കാരണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആഗോളവൽക്കരണമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ദിസ് ഹാസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ മോഡേൺ ബിസിനസ് ഗ്രേറ്റർ റിസ്ക് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മറ്റ് വലിയ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ വളരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മേഖലകൾക്ക് നമ്മുടെ വിപണികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ റിസ്ക്കുകൾ ഉളവാക്കുന്നതിന് കാരണമായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ദൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് ഹാവ് ഓൾസോ മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള മാറ്റം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് ഇൻവോൾവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജീസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വരവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജിയും അല്ല ദീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എൻകറേജ്ഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രേഡിങ് ഇൻ ദ ഇൻ ദം അപ്പോൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എവ്രി വീക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസവും നമുക്ക് ഇത് അവ
atmosphere of deregulation of financial sector deregulation has increased the competition and forced industry to become competitive deregulation has cleared the atmosphere for the emergence of investment banking this has promoted the growth of financial derivative market in india adayathu deregulation kaaranam indikkagathu palatharathilulla investment opportunities gal varan thodangi appo itarathilulla karyangal financial derivatives ne koodalayittu promote cheyadu adayathu niyama bhedagathi moolam palatharathilulla investment opportunities gal ഇന്ത്യക്കകത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇതുവരെ കടുകട്ടിയായിരുന്ന നിയമത്തിനകത്ത് പല ഭേദഗതികൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനികൾക്ക് കമ്പനികൾ ആളുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡി ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് ലിക്വിഡിറ്റി നീഡ്സ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഫേം ഹാവ് ലിക്വിഡിറ്റി നീഡ്സ് മെനി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ് പോയിനീഡ് ഇൻ ദ റീസെൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഹാവ് ടാർജറ്റഡ് ദീസ് നീഡ്സ് അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പണമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങളോ അസെറ്റ്സുകളുടെയോ ഒക്കെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വളരുന്നതിന് കാരണമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ റിസ്ക് അവേഷൻ റിസ്ക് അവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരുപാട് റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും ആ റിസ്കിനെ ഒഴിവാക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് അവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ റിസ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് റിസ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് increased risk perceptions of corporate organization promoted it to the promoted it to recruit personnel with risk management training most of big and medium enterprises maintain the risk management team this team shall manage risk through derivative risk risk through derivatives adayathu pala big organizations galum റിസ്ക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിസ്ക്കിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളും വൻകിട ബിസിനസ്സുകളും ഒക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിനെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഇതുപോലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് വന്നു ചേരാവുന്ന റിസ്കുകളെ അവർ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്